പണ്ട് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ ആർ എൽ വി സ്കൂളിൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആർ എൽ വി സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന തൃപ്പൂണിത്തറ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മോർച്ചറി ഈ സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ അകലമേ ഉള്ളൂ മതിലിൽ നിന്ന് മോർച്ചറി റൂമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പാടോടു കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ പലരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് തലയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കൊടാലി കൊണ്ട് തലയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ശരീരമൊക്കെ വലിച്ച് കീറി അതിൽ നിന്ന് ലിവറിൻ്റെ ഭാഗം ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ഭാഗം തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസ് ഓരോ പീസ് എടുത്ത് അത് അനലൈസ് ചെയ്യലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ചത്തതാണ് മരിച്ചതാണ് കൊന്നതല്ല എന്ന് ഒക്കെ തെളിയിക്കാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ മൊറച്ചറിയിൽ ഇതൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ പൂര വെള്ളം അടിച്ചാൽ നടത്തുന്നതെന്ന് കാരണം വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ വെട്ടിപ്പൊളിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ വികാരം ചിലപ്പോൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഭയമോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം അറപ്പോ ഒക്കെ തോന്നാതിരിക്കാനാണ് വെള്ളം അടിക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒരു ഉഗ്ര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ശരീരം കീറി മുറിക്കാതെ ഒരു പെക്യൂലിയർ രീതിയിൽ ബയോളജിക്കൽ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താനുള്ള സംവിധാനം ഭാരതമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ആറു മാസത്തിനകം ഒരു പക്ഷേ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ മകനെയോ മകളെയോ ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയെയോ അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ ശരീരമൊക്കെ കണ്ടം തുണ്ടം മുറിച്ച് അതിനെ തുന്നിക്കെട്ടിയിട്ട് ചാക്ക് നൂലുകൊണ്ട് തുന്നിക്കെട്ടുന്നവർ തുന്നിക്കെട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വികൃതമായ രൂപമാക്കിയിട്ട് അതിനെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡെഡ് ബോഡി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള പൈസയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കൈക്കൂലി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഡെഡ് ബോഡിക്ക് വലിയ ക്ഷതമേൽക്കാതെ ആംബുലൻസിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിക്കാനോ കുഴിച്ചിടാനോ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല നല്ലൊരു വാർത്തയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നത്തെക്കാൾ ഉപരി മരിച്ചവർക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ശരീരം എന്ത് ചെയ്താലും മുറിച്ചാലും കീറിയാലും തുന്നി കെട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമുക്കല്ലേ മനുഷ്യർക്കല്ലേ മകന് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയ്ക്ക് അച്ഛന് അമ്മയ്ക്ക് അതല്ലേ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ വഴിയാണ് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ ബയോപ്സിക്കൽ സ്കാനിങ് എന്തോ ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക ചെറിയൊരു മുറിവുണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മുഴുവൻ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കോടാലി കൊണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയോ മെഷീൻ കൊണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ രൂപം ആ ശരീരം തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ മരിച്ചവന് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും മരിച്ചവൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ അത് അടക്കുന്നത് വരെയുള്ള വേദന അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇനി മുതൽക്ക് മെഷീനിലൂടെ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ നടത്തുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയ ആശ്വാസമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ആ വേദന അറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചത്